Hello everyone, at kung ikaw ay teacher or individuals na curious kung magkano ang sahod ng mga Pinoy teachers dito sa Amerika, then ito ang video na para sa inyo. Again, ito po si Dr. Spronza at ako po ay teacher dito sa California at gumagawa ako ng mga math videos dito sa YouTube channel ko. And for today, bibigyan ko kayo ng limang sekreto ng mga Pinoy teachers dito sa Amerika. Secret number one, magkano pa talaga ang sweldo ng mga Pinoy teachers dito sa Amerika? Now, tulad po ng ibang mga professions, iba-iba din yung sahod ng mga teachers dito sa Amerika. So, kung taga California ka, iba yung sweldo mo kung ikaw ay taga Arizona compared sa taga Baltimore or compared sa mga taga Texas. So, sa akin po, nandito po ako sa Barstow, California. At kung titingnan nyo po yung salary schedule ng mga teachers dito sa Barstow, California, I think ang minimum namin ngayon na walang teaching experience provided na credential teacher ka. Question kayo about sa mga credentialing ng mga teachers dito sa Amerika. Puntahan niyo yung part 1 ng aking vlog at doon ko kanuwento kung ano yung mga credentials at minimum requirement kung paano makapunta dito sa Amerika. And again, sa Barstow, California, I believe ang minimum um, annual salary ng isang teacher na experience is about 40,000 US dollars um, a year. And then, i-divide nyo siya by 12, yun yung sweldo ng teacher dito sa Amerika every month. Dahil po, dito sa Amerika, ang uh, swelduhan kasi nakabase sa isang taon, hindi katulad sa Pilipinas na buwan buwan Kaya yung uh, mga teachers na nagnanais or curious kung magkano ang sweldo ng mga teachers dito, nandun po yon sa salary schedule at yung salary schedule meron po siyang vertical at meron horizontal. Kung ikaw ay Pinoy, halimbawa meron kang teacher teaching experience sa Pilipinas na more than 15 years, pagpunta nyo dito sa Amerika, ang makikredit, makikredit lang sa inyo would be maximum I think of 10 years of teaching experience at hindi na po pwedeng tumaas pa dun sa 10 years. So, iba-ibang state, iba-ibang school district, iba-iba yung policy. Meron din naman pong mga school district na i-offer ko ano yung number of years of teaching experience nyo sa isang lugar at tatapatan nila yon kung ganun kanila kagusto. So, First year nyo, let's say 40,000 yung inyong annual income, um, annual salary. Second year nyo would be 41, and then 45, and then 46. At I think dito sa Barstow Unified School District, ang pinakamataas na sweldo na makukuha na isang teacher, dun sa pinakadulo vertically at pinakadulo horizontally, is probably around 100,000 US dollars a year. And again, parehas lang po yan kung pupunta kayo ng Hawaii, pupunta kayo ng uh, New York, pupunta punta kayo ng Baltimore at kung ano pang mga syudad dito sa Amerika. Secret information number two, magkano ba ang renta ng mga bahay dito sa Amerika? So, kung first year teacher ka, so malamang-lamang, grupo kayo ng teachers na na-hire sa isang school district at malamang-lamang din ay magkakasama kayo sa bahay. So, uupa kayo ng isang bahay at yung bahay na yun, pwede yung 3-bedroom house, 4-bedroom house, 2-bedroom house. Pwede yung kunin yung isang bedroom o pwede kayong mag-share na kasama nyo doon sa isang kwarto para mas tipid. Renta namin sa bahay, kung natatandaan ko pa nung dumating kami dito, is about... 1,100 US dollars and apat po kami na naghati-hati doon sa 1,100 sa upa ng bahay at wala pa po doon yung mga utilities, yung kuryente, tubig, internet, um, heater. So, iba pa po on top of that 1,100 magbabayad pa po kami nung expenses namin sa utilities. Siguro mga after 2 or 3 years, pwede na kayong magsulo, kuha kayo ng sarili nyong apartment at yung mga apartment naman, it would cost you, kung dito sa Barstow, around 500 to 800 US dollars for a one-bedroom apartment. At kung pupunta kayo sa New York or LA or San Francisco, so medyo masalimuot ang labanan ng upa doon. So, tingnan nyo na lang po kung magkano dahil uh, hindi po ako masyadong familiar sa um, rentahan ng bahay at apartment pagdating dyan sa mga malalaking syudad. Pero definitely, hindi po siya 500 US dollars a month 
para sa mga syudad na yun. Secret information number 3. Yes, kailangan nyo pong mag-drive dito sa Amerika kung mapupunta po kayo sa syudad na hindi New York City. Kung New York City kayo mapupunta at magtuturo kayo sa Queens, Manhattan, or sa anumang five boroughs ng New York City, most likely, pwede kayong mag-commute by a doon sa train system or subway na tinatawag sa New York City. Pero kung mapupunta kayo sa New Mexico or sa Arizona or sa Baltimore or here in Barstow, California, necessity po ang pagda-drive. So, pagdating nyo dito, sana merong isa sa inyo na may driver's license at marunong mag-drive and most likely kailangan yung bumuli ng second-hand na kotse para makaikot kayo doon sa lugar ninyo dahil medyo mahirap yung commutean dito sa Amerika lalo na kung nandito kayo sa California, Arizona, or New Mexico, or... Texas dahil kailangan nyo talagang magantay na sobrang tagal sa mga public buses at yung oras ng pagpunta sa mga schools nyo mula doon sa public buses eh siguro kailangan nyo maglaan ng mga 2-3 hours para po makapunta kayo sa school ninyo kung hindi kayo magdadrive. Secret information number 4, padala, padala, padala sa pamilya. So yung mga remittance po natin, um, usually... Nung 2005, medyo mahirap kasi po wala pang mga masyadong convenient na money transferring system na tinatawag. So ngayon, meron ng Zoom.com, meron ng WeTransfer, no, not WeTransfer, meron ng uh, Western Union, meron ng kung ano nung mga padala na pwede nyong uh, gamitin ng phone nyo, pwede nyong gamitin ng computer para makapagpadala agad kayo sa pamilya ninyo. So, dati po, hindi pa po uso yun. So, medyo mahirap yung pagpadala ng pera. Pero ngayon, 2020, madali na mag permit ng mga pera. At doon sa mag -re remit ng pera, siguro doon sa first year nyo, sabihan nyo na muna yung inyong mga pamilya na hindi muna kayo magpapadala ng ganong kalaki dahil magbabayad pa po kayo ng utang nyo sa placement fee nyo na binayad papunta sa Amerika. So, kailangan ng support ng pamilya nyo rin sa Pilipinas na maintindihan na hindi kayo pwede muna magpadala ng malaking pera sa kanila habang binubuno nyo yung first year of teaching nyo dito sa Amerika. So, usapang pera po sa mga unang taon dito sa Amerika. Yung pong unang sweldo ninyo, huwag po kayong masyadong excited na ipadala lahat dahil wala po kayong hihinga ng tulong kundi sarili ninyo lang. So, kailangan bago nyo po tulungan yung mga pamilya nyo sa Pilipinas, isipin nyo muna yung sarili ninyo dahil mag-isa lang kayo dito sa Amerika at hindi kayo matutulungan ng mga pamilya nyo kung magkalimutan man. So, yes, paintindi nyo sa mga nanay, tatay, asawa, pamangkin, or kapatid ninyo, yung mga utang ninyo na nakabinben sa Pilipinas, yun muna yung uunahin ninyo bago kayo magbigay ng padala sa pamilya ninyo. Secret information number 5, agency. Wala pong ligtas or mahirap pong makapunta dito sa Amerika kung wala kayong agency. So, kung uh, makakakuha kayo or makakapag-research kayo online ng mga reputable agencies na pwede yung uh, hinga ng tulong para maging middleman sa pag-apply dito sa Amerika, kailangan nyo po yun. At syempre, since agency yan, middleman yan, sila yung gumagawa ng dirty work nyo para makapag-apply kayo dito sa Amerika, kailangan yung magbayad syempre. Pa. In 2018, the Learning Policy Institute estimated that there was a shortage of about 112,000 teachers. We went to Arizona, where teacher pay is one of the worst in the country, to see how they've been dealing with this problem. To fix this, school districts have come up with an unusual solution. Outsourcing. So I have had 20 years teaching experience in the Philippines. And I've been teaching for 15 years. 29 years. I mean, we started the program because we weren't able to get quality applicants. We've had a job posted for a math teacher for probably three weeks. We got our first applicant today. The Filipino teachers want these jobs because despite the low pay, they still make way more money than what they used to earn in their home countries. Let's just say... My previous pay was multiplied by 8 or 10. Half of my money goes back home to the Philippines. I'm a family man, so it's like my responsibility to provide for my family, for my parents, also for my mom, most especially. 
Oh, at paano naman kung nandito na kayo sa Amerika at paano nyo masusurvive ang pagiging teacher dito sa Amerika kung natanggap na kayo sa mga trabaho nyo? Yan ang susunod kong vlog. So, antabayanan nyo yung part 3 ng aking uh, series of vlogs para sa mga educators or teachers na nagnanais na pumunta dito sa Amerika para makapagturo. Yan again. Yeah, yeah. Mag-ipon na kayo dahil uh, sulit na sulit ang pagbisita dito. And I hope na makabalik kami ulit dito sa lalong madaling panahon. And again, if you happen to like my video, please like, share, and subscribe to my channel. Bye!